龍馬よ永遠に眠れ、えー、CRS01 役の櫻井隆之ですあ結構やる方ですね昔からも本当、まあ言うなればファミコン世代なので割と普段から携帯ゲーム持ち歩いたりとかしてます、はい、ああな子供の頃は何でもやったって感じなんですけども最近はなんか割と途中でスッとやめられるようなものとかまあ自分のそのタイミングでできるようなものがいいんでまあ割と RPG とかあとスポーツゲームとかですかね「はい、女神転生とか。<笑>あのそうですね、まあ、物語の部分も当然そうだったんですけどどちらかというとその僕がやらせてもらった CRS01 というキャラクターの,なんかその人,間人間性みたいなものがあの実際にその収録に臨んでみて、まあ、初め思っていたイメージとちょ,ちょっと違うというか、うん、実際にそのお芝居させていただいて割と台本だとこうまあある種表面的な部分であったりとか、えー、と与えられた設定みたいなものをあ、まあ、どういうものかって理解して落とし込んでいくっていう感じなんですけども実際声に出してみるとあここは結構逆だったのかもなっていうふうに、うん、冷たく出している時ほど実は中は割と暑かったりとか、うん、ほんその行動が実は優しさだったりとかっていうそういう部分が実際にお芝居をしていて。あのまあ、感じられたというか分かったというかあそういう人なんだなこういう人なんだなと思いながらやりましたもうテンションだったりとかその情熱で直せちゃえるんじゃないかとか思っちゃうんですけどもやっぱり彼はその確かな技術であったりとか何て言うんですかね医者,医者としての勘であったりとかというものが本当にもう天,天部の才というか、うん、そういう目に見えない何か力みたいなものを感じさせるような人なので、うん、そういうある種うん、なんて言うんでしょうね、えー、テンションだけでは持っていけないうん見ている人を圧倒するようななんかそうですねちょっとなんかなんて言うんだろうな言葉にはできないある種説,説得力っていうんですかねそういう見えないパワーみたいなものがまあ感じさせられたらなというふうに思っていますやっぱりそういう感情であったりとかその彼のメンタルみたいなものが理解できるとあの今度それをこういかに彼のこのキャラクターの中で表現していくかってなるんですけどもカロリー低いじゃないですか基本的にちょっと<笑>なのでやりすぎてしまうとあのなんて言うんでしょうねちょっと押し付けがましくなっちゃったりとか彼の持っている部分みたいなものがちょっとクールとかちょっと冷めた部分があったりするじゃないですかそういう部分がなくなってしまいそうだったんでそのなんていうんですかね調整というかさじ加減がすごく気使っていましたね。難しかったところですあんたが俺のパートナーかこれから行うオペにはかなり高い技術が必要だ成功率は決して高くないだろうだがあんたとなら必ず成功させることができるよろしく頼む、まあ、大丈夫かなとか思いますね初め会った時にうわ怖いとかって<笑>思っちゃいますけどそうですねまあでも結果ありがとうございましたということはなるんでしょうねそれぐらいの腕を持っていると思いますしあのー、まあ全幅の信頼を寄せていいんじゃないかななんていうふうには思える人なんでしょうね、ええ、<笑>ただまあそうならないように健康には留意したいと思いますはいはいいやーまあ、本当に疑似体験って言っちゃうとちょっと大げさかもしれないんですけどもでもそのあ、こういう段取りであったりとかあのあこういうシチュエーションが巻き起こるんだなんていうのが、まあ、本当に軽くでも、まあ、臨場感あるわりとその危機迫る感じで緊張感ある中で体験できるのであの想像以上に。自分が緊急事態に弱いんだなってことがなんとなくゲームを通して分かって、えー、なので、あのー、ある種このゲームを冷静にこうテキパキとプレイングすることができるようになれば割と日々の生活に生かせるんじゃないかななんて思ったり<笑>、うん、するぐらい本当に緊張感あって、うん、スリリングなゲームだななんて思いましたね。<笑>はいまあ、さんに
、萌え立花さんですかね、はいあのまあ、よ様子からして、ちょっとおって思っちゃうキャラかななんて思って、えー、その和,和風な絵出たしとか、最後の大和なでしこなんて書いてあったんで、なんか、えー、もうどんな人なんだろうななんて思って、えー、かわいいですし。えー、ご購入いただいた皆さん本当にありがとうございますそうですねゲームとしても本当に面白いですしあのプレイの違いもありますし、えー、割と未知の体験をされる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、えー、それぞれのキャラクターのドラマを追ってみるもよし、えー、まあ感情移入してしまうキャラもいるでしょうから、えー、そういうキャラクターと死に苦労して。その疑似体験みたいなのを感じてみるもよし実際にゲームとしてプレイ徹底して徹底的にプレイしても本当面白いと思いますので、えー、いろんな楽しみ方ができるこのフットという作品をですね、えー、ずっと、えー、楽しんで愛していただけたらなと思います、えー、よろしくお願いします